ഹായ് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുട്ടക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് ഞങ്ങൾ മുട്ട തിളപ്പിച്ചെന്നാ പറയുന്നത് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണത് ഞാൻ സാവത്രി സുരേഷ് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം മുട്ട തിളപ്പിക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണം എന്ന് നോക്കാം ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഒരു ഒരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നാല് മുട്ട കറിവേപ്പില വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പ് ഇത് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുത്താണ് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ഒന്നാം രണ്ടാം പാലും ഒരു അര കപ്പ് ഒന്നാം പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രഷ് തേങ്ങ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സിനും ഈ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ള മിൽക്ക് പൗഡർ കലക്കിയിട്ട് രണ്ടാം പാലായിട്ടും പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ മിൽക്ക് പൗഡർ കലക്കി ഒന്നാം പാലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം അതിലേക്ക് സവാള കൊടുക്കണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് അല്പം ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ ഇളക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ചെറിയ ഉള്ളിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ സവാള ഒരു വിധം വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇത്ര രൂപൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ ചേർക്കാം അപ്പൊ നല്ല കൊഴുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോ അതൊന്നും ചേർക്കണില്ല ഇതിലേക്ക് ഈ രണ്ടാം പാലം ഒഴിക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം തിളച്ച് തിളച്ച് വരുമ്പോ നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചതാ ഗ്രേവി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ചെറിയ തീയിലാക്കിയിട്ട് മുട്ട ഓരോന്നായിട്ട് പൊട്ടിച്ചതാ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ വല്ല കേടായ മുട്ട ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒക്കെ പോകും കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഇത്തിരി പൂട്ടാ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഗ്രേവി അധികം വേണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് വറ്റിക്കാം ഇനി 
മുട്ട നല്ല വെന്ത് ഗ്രേവി ഒക്കെ ഒരുവിധം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒന്നാം പാലം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചൂടായ മതി തിളക്കണ്ടായി ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുട്ട തിളപ്പിച്ച റെഡിയായി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് ചോറിന് ചോറിനും ബ്രെഡ് ചപ്പാത്തി എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും പറ്റിയൊരു കറിയാണ് കുബൂസിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാം 